கார்பரேட் கம்பெனிகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் முதியோர்களின் சுகாதார பாதுகாப்பு தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தப்படும் எலிம்பியல் மருத்துவர்கள் டாக்டர் ஆர் கோகுலகிருஷ்ணன் மற்றும் டாக்டர் என் கன்னியப்பன் அவர்கள் இருவரும் உரையாற்ற உள்ளார்கள் வெபினாருக்கு பிறகு உங்கள் அனைத்து சந்தேகங்களும் நிறைவேறலாம் மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் கன்னியப்பன் நஞ்சயன் கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டலில் எலும்பு மூட்டு நரம்பு சிகிச்சை நிபுணராக இருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எலும்பு மற்றும் மூட்டு உறுதித்தன்மை அதாவது வயதானவங்களுக்கு அதை எப்படி நம்ம வந்து உறுதியாக வச்சுக்கிறது அதை பற்றின நோய்கள் அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் என்ன அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எலும்பு வந்து எப்படி இருக்குன்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அது எழுபது சதவீதம் வந்து நார்ஸ் திசுகளாகவும் முப்பது சதவீதம் வந்து கிறிஸ்டல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கால்சியம் பாஸ்பரஸ் சேர்ந்ததாகவும் இருக்கும் இது ஒரு அடுக்கில் மாறி மாறி நார் திசுவாகவும் அந்த கிறிஸ்டலும் சேர்ந்து இருக்கும் இது போல் பல அடுக்குகளாக செங்கலும் சிமெண்ட்டும் சேர்ந்து இருக்கிறோம் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி பல அடுக்குகளால் நிரப்பப்பட்டது தான் இந்த எலும்பு இந்த எலும்பு வந்து ரெண்டு வகைப்படும் கார்டிகல் எலும்பு கேன்சலஸ் எலும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் எலும்பு உறுதித்தன்மை கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது பேர் ஆஸ்டியோ புரோசஸ்ன்னு பேர் இந்த ஆஸ்டியோ புரோசஸ் வரும்போது இந்த எலும்பில் ஒரு சில பகுதிகளில் உடம்பில் உள்ள ஒரு சில பகுதிகளில் உள்ள எலும்பில் மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வரும் அதை பற்றி நம்ம எந்தெந்த எலும்பு அப்படின்றது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் இதில் வயதானவங்களுக்கு வந்து எலும்பு உறுதித்தன்மை வந்து குறையும் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லியிருந்தேன் இதில் என்ன ஆகும்னா எலும்பு உள்ள எலும்பில் வந்து நடுவில் நடுவில் கேப் மாதிரி உருவாகும் அந்த கேப் வந்து சாதாரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் உருமாறிக்கிட்டே இருக்கும் கால்சியம் சத்து பாஸ்பரஸ் சத்து எல்லாம் உள்ளே வர்றதும் அப்புறம் எலும்புலேருந்து வெளியில் போகிறதுமா இருக்கும் இதில் வயதானவங்களுக்கு இந்த போன் டேர்ன் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் அல்லது போன் செல் ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்மியாக போயிருக்கும் இது எப்படின்னா சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்குனா ரெண்டு சிலிண்டர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஒரு சிலிண்டரில் தடிமன் அதிகமாகவும் அதோட விட்டம் வந்து குறைவாகவும் இருக்கும் அது நார்மல் போன் ஆஸ்டியோ புரோசிஸ் போனில் அதோட தடிமன் வந்து குறைவாகவும் விட்டம் அதிகமாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது சொல்லப்பட்ட அந்த சிலிண்டரில் தான் அந்த எலும்பு முறிவு அதிகமாக நடக்கும் அந்த மாதிரிப்பட்ட எலும்பு உள்ளவங்களுக்கு ஹைரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் என்ன நம்ம எலும்பெல்லாம் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா முதுகெலும்பு பொதுவாக பாதிக்கப்படும் அப்புறம் இடுப்பு மூட்டு பாதிக்கப்படும் அப்புறம் முழங்கால் மூட்டில் உள்ள டிபியான்ற எலும்பு பாதிக்கப்படும் அதுவும் அதோட மேல் பகுதி பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் இந்த எலும்பை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் உருமாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து நாற்பது அல்லது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே உள்ள மாற்றங்கள் வந்து அதீதமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த குறிப்பாக பெண்களுக்கு மெனோபஸ் அடைஞ்சவங்களுக்கு அந்த போன் லாஸ் வந்து மூணு பெர்சன்ட் பெரிய இருக்கும் இது வந்து இன் இன்க்ரீஸ்டு ஆஸ்டியோ கிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் நடக்கக்கூடியது இதே மாற்றங்கள் வந்து எழுபத்தஞ்சு வயசு ஆகும்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்ட் பெரிய இயர் அது அந்த ரேட்டில் தான் நடக்கும் இது ஆண்களுக்கு இதே மாதிரி நடக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வருஷம் கழித்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் சரி இது எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி வருமா அப்படின்னா ஒரு சில ஆளுங்களுக்கு தான் இந்த ஆஸ்டியோ புரோசஸ்ன்றது வரும் அவங்க யாருன்னா வயதானவர்கள் அறுபதுலேருந்து எழுபது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க அப்புறம் மெனோபாஸ் அடைஞ்ச பெண்கள் அப்புறம் அவங்க குடும்பத்தில் யாருக்காவது இடுப்பு மூட்டு எலும்பு சிறு வயசுலேயே நடந்துருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டீராய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது எடுத்துகிட்டு இருந்திருந்தாங்கன்னா அதனால கூட இந்த பாதிப்பு வரலாம் இல்லாட்டி மால் நியூட்ரிஷன் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதனாலையும் இந்த பாதிப்பு வரலாம் அது எப்படின்னா டயட்டில் வந்து கம்மியாக கால்சியம் பாஸ்பரஸ் சத்து எடுத்துக்கிறதுனாலேயோ இல்லைனா அப்சார்ப்ஷன் குறைபாடு குடல்லேருந்து அப்சார்ப்ஷன் குறைபாடு இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் 
அப்புறம் உடல் பருமன் வந்து அதிகமா இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸ்மோக்கிங் பண்றவங்களுக்கு வரும் அப்புறம் ஆல்கஹால் ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்கிட்டா இந்த ப்ராப்ளம் வரும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ரே வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த எக்ஸ்ரே பார்க்கும்போது இப்ப ரீசெண்டான ஃப்ராக்சரா இருக்கலாம் அல்லது முன்னாடியே நடந்து ஃப்ராக்சர் அதுவாகவே நடந்து ஹீல் ஆயிருக்கலாம் அது எந்தெந்த எலும்புனா முதுகு தண்டோட எலும்பு அப்புறம் நெஞ்சு எலும்பு அப்புறம் பெல்விஸ் எலும்புன்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி எலும்புல உள்ள பியூபிஸ் அப்படின்ற எலும்பு அப்புறம் இடுப்பு மூட்டுல உள்ள எலும்பு அப்புறம் தொடை எலும்பு அதுல மேல் பகுதி அப்புறம் கால் எலும்பு டிபியான்னு சொல்லக்கூடிய கால் எலும்போட மேல் பகுதி இது இன்னொரு மெத்தட் அப்படின்னா போன் டென்சிட்டி ஸ்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல வந்து டி ஸ்கோர் இசட் ஸ்கோர் அப்படின்னு அது ரெண்டு அளவீடுகளால குறிக்கப்படுது அதுல டி ஸ்கோர் வந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேல இருந்ததுன்னா ரொம்ப சிவியரா இருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இது இல்லாம குதிகாலில் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனை வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கேம்ப் அந்த மாதிரிலாம் நடத்தும் போது இது வச்சு தான் சிம்பிளான டெஸ்ட் இது இதை வச்சும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது யாருக்கெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் யாருக்கெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு வயதுக்கு மேலே உள்ள பெண்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்புறம் ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ணணும் பெண்கள் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே உள்ள பெண்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்புறம் ஸ்டீராய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டுருக்கிறவங்க இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணிக்கிறது நல்லது இது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இதை பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது வேற பிளட் டெஸ்ட்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுல வந்து வைட்டமின் பி போயிட்டு வருங்க அப்புறம் கால்சியம் சத்து குறைபாடு இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் பேராத்தார்மோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு அதை பத்தியும் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும் கன்ஃபார்மா எப்படி இதை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னா போன் பயாப்சின்னு சொல்லக்கூடிய போன் திசுகளை எடுத்து மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நார்மலா இருக்கா அதுல என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க மூலியமா இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ் மூலியம் கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் வயதான ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஹை ரிஸ்க் குரூப் யாரோ அந்த நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு தான் டார்கெட் பண்ணணும் அந்த டார்கெட் குரூப் அசஸ் பண்ணி அவங்கள யாரு ஆஸ்டியோ ப்ரொசீஜர்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்களோட எலும்பு உறுதித்தன்மையை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு உதவி செஞ்சுக்கணும் இதுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு மருந்துகள் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கால்சியம் வைட்டமின் டி எடுத்துக்கிறது மட்டுமே இந்த ஆஸ்டியோபரோசிஸ் உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இது வந்து பிஸ்பாசுனேட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மருந்து இருக்கு அது வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ அல்லது மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ அல்லது வருஷத்துக்கு ஒரு முறையோ ஊசி மூலியமாகவோ மாத்திரை மூலியமாகவோ எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்களே வருஷ வருஷமோ இல்லை மாத மாதமோ எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த மருந்துகளுக்கு அதுக்குன்னு உரிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அதனால மூணு மாதமோ அல்லது ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ வந்து உங்க டாக்டர் கிட்ட நீங்க காமிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்க எடுத்துக்கணும் இது இல்லாம வேற ஆன்டிபாடி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அது வந்து ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து எடுக்கக்கூடியது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டா ஆறு மாசத்துக்கு அதோட பலன் இருக்கும் இதுல என்ன பிரச்சனைனா அந்த இன்ஜெக்ஷனை நிப்பாட்டின ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே அந்த இன்ஜெக்ஷனோட வேலை எல்லாம் நின்று போயிடும் அப்புறம் திருப்பி ஆஸ்டியோபரோசிஸ் வரும் அதனால இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இது த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் அது ஆன பின்னாடியும் ரீஅசஸ் பண்ணி அது திருப்பி வராம நாம வந்து எலும்பு உறுதித்தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் இது இல்லாம வேற ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்தந்த எலும்பு முறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு எலும்புக்கும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு இப்போ உதாரணமா முதுகு தண்டோட எலும்புல முறிவு இருந்ததுன்னா அதில் கைஃபோ பிளாஸ்டி வெட்டிப்புரோ பிளாஸ்டி அப்படின்னு சாவி துவாரம் வழியாக ஒரு ஓட்ட மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளார சிமெண்ட்டு வந்து உள்ள ஊசி மூலியமாக அடைக்கப்படும் அதில் அந்த எலும்போட உறுதித்தன்மை வந்து உறுதி செய்யப்படும் அதுக்கப்புறமா தேவைப்பட்டால் அந்த முது எலும்பில் ஸ்க்ரூ அல்லது ராடு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் இது வந்து முது தண்டோட எலும்பு முறிவுக்கு இதே போல் இடுப்பு மூட்டு எலு முறிவு இருந்தாலோ அல்லது முழங்கால் மூட்டு முறிவு இருந்தாலோ அதை வந்து அந்த ஃப்ராக்சரை வந்து நம்ம முடிஞ்சால
அப்படி இல்லைன்னா மூட்டு மாற்று சிகிச்சை பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏதாவது இப்ப டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம் டாக்டர் ஒரு டவுட்டு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆஸ்திரோபரோசிஸ் இருக்கிறவங்க சாரி மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு கேல்சியம் ஐட்டமின் மைக் ஆஃப் ஆகுது கேளுங்க இல்ல கேட்கலாம் நீ ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் மியூட்டி டியூன் வந்துட்டு இருக்குது இருங்க நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் இருங்க Uh, Soma, you can uh, allow the uh, our participant to ask the question, no? Sorry, madam. It's all right, sir. Now, um, several participants joined the meeting. Now, you can mute the doctor. Now, you can talk to the person. என்னென்னு <laughs> <laughs> கிட்னி டிசீஸ்னு இல்லை டாக்டர் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறம் வாஷ் அவுட் ஆகிடுது ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ் தான் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி தான் வருது அண்ட் இந்த கோல்ஸ் வாழைத்தண்டெல்லாம் சாப்பிட்டாலே வாஷ் அவுட் ஆகிடுது மூணு தடவை ஆயிடுச்சு இதோட இல்லை நாம் இப்போ பார்க்குறது வந்து எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லை அதுக்கு கால்சியம் எடுத்துக்க முடியுமா இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்குன்னு கேட்குறேன் டாக்டர் அதாம்மா நம்ம அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எலும்பு உறுதித்தன்மையில எதுவும் டெஃபிஷியன்சி இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் கால்சியம் எனக்கு இந்த போன் டென்சிட்டி இன்டெக்ஸ் -3.29 க்கு வந்துருச்சு டாக்டர் இப்போ நான் நான் இல்ல ரீசன்ட்டா செக் பண்ணதுல அதுக்கு அதுக்கு வந்து வேற ड्रग्स எல்லாம் இருக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் ஓகே டாக்டர் ஹீல்ஸ் மெத்தட்ல -3.29 இருக்கு நான் வரேன் டாக்டர் ஆ ஓகே ஓகே थैंक यू டாக்டர் நான் பால சுப்ரமணியன் பேசுறேன் ஆ சொல்லுங்க வரும்போது <laughs> 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 இல்ல எனக்கு இது வரைக்கும் பிராக்சர் ஆனது இல்ல இந்த மாதிரி பை காட் கிரேஸ் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஓகே இதுக்கு எதா சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சா வந்தா போறோமாங்கிறதுக்காக கேட்டேன் நான் இல்ல உங்களுக்கு ஏதா வலி ஏதாவது அந்த நான் நீ கேப்ல ஆமா எல்லாமே கரெக்டா இருக்குற மாதிரி இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி இருக்குறவங்க எல்லாம் ஏனா நீங்க எல்லாரும் பேசும்போது अदर வெபினார்ஸ்ல கூட 65 இயர்ஸ் 70 இயர்ஸ்ல செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணுங்கங்கறீங்க நாங்க வந்து அவசியம் இல்லாம ஒன்னு செக் பண்ணனுமாங்கறத क्वेश्चन தேவ இல்ல தேவ இல்ல அதாவது இடுப்பு வலி மூட்டு வலி அப்புறம் ஒரு 20 நிமிஷல இருந்து 30 நிமிஷம் கூட சேர்ந்தாப்புல உட்கார முடியாம போறது ஓகே மணிக்கட்டு வலி அப்புறம் ஏதாவது weight தூக்க முடியாம போறது ஓகே இந்த மாதிரியான इश्यूज இருக்குறவங்க கண்டிப்பா 25 வயசுக்கு மேல இருந்தா கண்டிப்பா வரணும் ஓகே ஆ थैंक यू டாக்டர் थैंक यू சார் குட் மார்னிங் ஆ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் எனக்கு நீ ரீப்ளேஸ்மென்ட் சர்ஜரி ஆயிருக்கு சார் ஒரு 5 டு 6 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஐம் கண்டினியூஸ்லி டுயிங் மை ஃபிசியோதெரபி ஆல்சோ அதனால அதுல வேற ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்ல அதே சமயத்துல எனக்கு வந்து வெரிகோஸ் வெயின் ப்ராப்ளமும் இருக்கு நான் அந்த வெரிகோஸ் வெயின் ஸ்டாக்கிங்ஸ் போட்டுக்கலாமா போட்டுக்கலாம் ஆனா நீங்க அது பீரியாடிக்கலா வந்து செக் பண்ணனும் எப்ப வந்து அடுத்தல ஸ்டேஜ்க்கு அத மாத்தணும் இல்லட்டினா அந்த ஸ்டாக்கிங்ஸ் போறதை நிப்பாட்டணும் அப்படினு வந்து முடிவு எடுக்கணும் டாக்டர்ஸ் நீங்க at least ஒரு 3 to 6 मंथ्स க்கு ஒரு தடவை வந்து கன்சல்ட் பண்ணணும் ஓகே சார் வெரிகோஸ் வெயின் ஸ்டாக்கிங்ஸ் ஹோல் டே போட்டுக்கலாமா अदर தென் நைட் அவர்ஸ் ஆ போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் ஆனா ஒரே நே ஒரே இடத்துல நிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ண கூடாது கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டيز அதெல்லாம் வந்து பண்ணிக்கணும் ஓகே சார் ஓகே சார் थैंक यू so much ஆ ஓகே ஹலோ ஆ எஸ் 
நடக்கிறீங்களோ <laughs> அதர்வைஸ்ரீ <laughs> 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 நல்ல வாக் போவேன் நல்லா ஜிம் கூட பண்ணுவேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனா என்னுடைய இடது முழங்கால் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி புடிச்சுக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த புடிச்சுக்கிட்ட மாதிரி ஆனதுனால என்னால வந்து நடக்க முடியல அதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு டாக்டர் கிட்ட கேட்டப்ப அவங்க வந்து சொன்னாங்க நீங்க விட்ட அது செக் பண்ணி பார்த்துட்டு விட்டமின் டி வந்து நீங்க கம்மியா இருக்கு நீங்க விட்டமின் டி எடுத்துக்கோங்கிட்டுமெண்ட் <laughs> ஒரு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> முருங்கீரைக்கலாம் அப்புறம் பழங்கள்ல சீதாப்பழம் பேரிச்சம்பழம் இந்த மாதிரி கால்சியம் சத்து அதிகமா இருக்கிற எந்த பழமா இருந்தாலும் அது நல்லதுதான் இது வந்து உணவு பழக்கங்கள் வழியா வழியா அந்த உரித்தன்மையை மெயின்டைன் பண்றது இது இல்லாம நீங்க வந்து வாக்கிங் பிரிஸ்க் வாக்கிங் சொல்றது ஒரு நாளைக்கு இருபது நிமிஷம் இடைவிடாத தொடர் நடைபயிற்சி அதை பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த கால்சியம் போன்ல வந்து மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த உறுதித்தன்மையும் மெயின்டைன் ஆகும் அப்புறம் நீங்க நடக்கிறது வந்து சமதளத்துல நடக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம் மேடு பள்ளம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க கூடாது இன்னொரு கொஸ்டின் எங்க ஹஸ்பண்ட் செவன்டி இயர்ஸ் அவர் போன் டென்சிட்டி எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் வந்து செக் பண்ணினோம் அப்புறம் <laughs> நீங்க 
Okay, sir. So, one thing, I mean, I learned, uh, I'm from Delhi. Okay. Uh, you know, there the recommendation is that not to take calcium just mm -hmm. because you have some bone problem. Yeah, unless, yeah. unless you are supplemented with enough vitamin D. Because yeah. without vitamin D, calcium will never get absorbed on, on the bone. And uh, excess calcium will go into the urine. Yeah. It leads to kidney stones or other issues. Yes. And their thinking was that even though India is a warm country, oh. there are a lot of people, because most of us are always inside the house or office, okay. vitamin D's level is low. Yeah. And if you notice vitamin D in your blood, low, oh. that means you are, all the resources have been drained out. Yeah. And you have to replenish not by taking daily, but a huge booster like 50, 60,000 IU for yeah. a few months hmm. till you bring the vitamin D hydroxy up. Yeah. Is that correct? Yeah, true. When there is vitamin D deficiency, it needs treatment only for the first uh, three months. And then it can. Uh, it can be maintained like that for uh, next three to six months. But if you continue to have any uh, muscle pain or uh, muscle cramps or leg pain in particular, then you need to check again your vitamin D and you need to know the cause why vitamin D is uh, persistently decreasing. Thank you. Yeah. Hello. Hello. Yes, sir. Uh, I, I am Ramaswamy from Nananani Phase 2. I am 77 years old. Okay, and I am sir. quite okay. But the one only one um, particular pay, what you call problem is uh, giving, me pro, giving me pains. There is this uh, peripheral neuropathy of leg. Okay, sir. So the symptoms are, uh, I have to, in the morning when I get up, I get slight, uh, what you call, that pain. Then when I walk, uh, to, uh, uh, that then also I get that uh, pain. That I cannot say what type of pain. It is not uh, stopping me from walking and all that. But the thing is, it gives some, what you call, uh, some, uh, some pain which really uh, keeps me from uh, proceeding further. But after some time it uh, stops and then uh, I, I am usual. Now I am just sitting. After, if I sit for some time, I get the pain. Like that it is. Uh, it, I know. Tell me. Uh, are you a known diabetic or? Uh... No, no, I, I have got no other disease at all. I am only having this peripheral neuropathy. I know that. And I, that too only in the leg. And um, the, the, all the fingers are in good condition. They, I can move away, 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 all fingers. Uh, I can move them to some extent individually also. So, so those problems are not affecting me. But uh, now I will tell you, the especially the portion just below the fingers and the, what you call, uh, the uputi, uh, uh, I don't know what, how, heel. Uh, mm -hmm. they, they get pain, that's all. And uh, after some time it goes. But uh, when it is painful, uh, it really affects me. I cannot uh, think or I cannot focus. That pain will be there coming. It is uh, not a very, uh, what you call, uh, itching or uh, uh, doing some, uh, what you call, pain. But it pains. That pain, okay, how can I, what type of tablet or what type of exercise you recommend to me for at least alleviating me from that pain? You may be having a vitamin B deficiency, sir. Vitamin so, B, exactly. That's what doctors said. Vitamin yeah, yeah. B deficiency. Yeah. Are you a vegetarian? Are you a vegetarian? I am a pure vegetarian. Yeah, vegetarians uh, tend to have vitamin B deficiency. Yes. In particular, of vitamin B12. Especially B12, yes. Yeah, yeah. Megalilin so, or something like that. They say that yum yum. B12 hmm. supplements after hmm. confirming the diagnosis. Or yes. it could be due to any neurological problem related to. Uh, any nerves, peripheral nerves involving or uh, 
in the spine. Hmm. Yes, I had an operation of this uh, cervical spondylosis and okay. cervical uh, this uh, lumbar also both I had. But okay. uh, uh, I this uh, peripheral neuropathy did not affect me immediately after the operation and all that. No, okay. I, I, uh, I had my operation in my sixty-fifth years. Uh, that is at the age of sixty-five. Now I am seventy-five. Now only it is uh, giving me problems. Okay, okay. Then you need to check your B12 uh, levels periodically and then get it treated. So uh, can, uh, there are supplements in, in the form of tablets also, is it not? Yeah, yeah. Tablets are available and injections are also available. Injections are also available. Okay. There are, I usually do the checkup in uh, your hospital only. Okay. And uh, I will be visiting your hospital soon. Just I want to, uh, what you call, uh, confirm whether uh, I should uh, come to the hospital or uh, can I get treatment directly from you or something like that. That's why I just wanted to talk to you. Okay, sir. You can, when you, when you come to the hospital, you can visit us. We will we'll tell you, examine you in person and we can tell you in detail. Okay. Uh, well, whom I should say I should see? You can see me or uh, Gokula Krishnan. Both of us would be available. Ramakrishnan or Gokula Krishnan? Eh? Uh, Kanyapan or Gokula Krishnan? Kanyapan or Gokula. Okay. I will specifically ask for them and then uh, go to them. Okay, sir. Thank okay. you. Thank okay. you. Thank you, sir. Thank you. Sir. Yeah, I have a question related to what are called as neutrocyticals. I find a lot of doctors, including orthopedic, or, uh, people specialize in orthopedics prescribing these uh, neutraceuticals. There's no, many of them have no scientific evidence on their efficacy. Uh, and the the fact that many of doctors in Ramakrishna Hospital also prescribe these neutraceuticals, which are pretty expensive, but nobody knows whether they are whether they work or not. A lot of anecdotal evidence, but no scientific evidence. Sir, pardon me, sir. I, I, I couldn't get your question. Are you talking about the tablets like joint ace, rejoint like that? Yeah, they're called neutraceuticals. There's a category of drugs called neutraceuticals. Yeah, yeah, that is controversial, sir. But I find the doctors from your own hospital prescribing them. Yeah, uh, yeah. The opening statement itself, I told you, it's controversial and uh, it depends on the treating doctors. And also, uh, uh, for some patients, it might work. That is because of placebo injection. No, that word. If there is no uh, official uh, sanction for prescribing those drugs, how can doctors of repute <coughs> like the ones that are employed by your hospital? Go ahead and prescribe them and you can't just say you know it may work for you it may not work for you but i'm still prescribing i'm taking a chance you're also taking a chance by taking them don't you think it's not a very scientific way of going about it no no the scientific results itself produced uh, till now whatever research i have done on it even it that produced uh, controversial results thank you doctor uh, right now we have uh, Dr. Gogol Krishna with us, uh, so we'd like to raise you Dr. Gogol Krishna as a talk. Thank you, sir. Hello. 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 Dr. Gokul Kinsar will try to do his own work in a minute of time. Hello.
sir uh, please unmute your mic sir we can see your presentation as well as your video sir sir good morning can you hear me yes sir yes right now sir thank you sir yeah uh, good morning everyone uh, i am dr gokula krishnan a senior orthopedic uh, consultant surgeon in ramkrishna hospital and today uh, we deal with a common topic where you know uh, the senior citizens of india uh, we come across uh, almost you know uh, every day we have uh, different different problems uh, which comes and goes so we uh, we commonly see uh, the following conditions where uh, we manage every day basis and also we make sure that the problem doesn't come again so geriatric geriatric orthopedic conditions management and rehabilitation so india uh, is one of the developing countries where we home approximately 138 million people over the age of 60 years and this number is obviously it is expected to increase in the upcoming years and this increase is attributed to the enhanced medical care treatment and uh, the constantly evolving advancements in medical research while the increase in longevity is a reason to celebrate for sure it is crucial that the quality of life will be good to enjoy the increased life of span there are certain conditions that challenge the elderly population and orthopedic conditions form a significant part of that so it is important to be aware of these conditions so that the timely orthopedic intervention and treatment can be sought an orthopedic doctor obviously he helps you to treat these conditions and also they guide you to prevent to take the preventive measures where you can uh, probably avoid or overcome this problems in the future so these are the common conditions where you know it's a degenerative joint disease which is commonly called as osteoarthritis fragility fractures dislocation osteoporosis and a broad term called enthesopathy sir we are not able to see your presentation sir madam just we'll check that we can see the first slide of your presentation sir it is not moving sir So can you see this now? Yeah, I am able to see both the presentation and Dr. Gokula Krishna. Yes, yes we can see it. Okay. Yes, sir, we can see. It. Uh, these are the common conditions which we come across in our uh, outpatient department, and uh, these are the degenerative joint disease, which is commonly called as uh, osteoarthritis, and fragility fractures, where the bone is very fragile and uh, they get often these fractures. The third is dislocation, osteoporosis. and this enthesopathy is nothing but you know where the bone soft tissue meets the inflammation and uh, the degenerative pathology happening in that region is called as enthesopathy and also an important thing is degenerative spine disease so you can see in this slide the left side is the normal joint then you can see the progressive degeneration of the joint where the articular cartilage gets uh, worn out and uh, the raw bone is exposed and it comes into contact with the opposite side of the joint so it causes lot of pain and uh, limitation of movements nanga rendu perum modla gauri veetla porom adukapra shanta veetukku porom what are the symptoms illikana free pannita illadi paavo ella adathla engaloda da irukka the full okay very good we are unable to hear you doctor evening like he is meeting his uh, you know 
university friend ah and now he's meeting his junior people time la illa paavo limited by time la ipo neenga borivili pen irukya can you all please mute your microphone onnu lende lower parayil poga kondi aachi poriya doctor we could not hear your voice doctor we can see the slides i am audible to you sir doctor gokul krishna sir yeah i am mute ach sir can you hear me now yes Now yes. we can see. We can hear you yeah. and also see yeah. that. Yeah. 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 Y
we we have a separate uh, centrifuge device which will give a, a platelet rich plasma which is uh, rich in stem cells so we will inject this stem cell into the joint so that it will go and uh, heal the the ongoing process of degeneration so stage 1 stage 2 and uh, stage 3 partly the disease of the oa will be uh, you know the prp injection helps a lot along with that we give a visco supplementation which is nothing but hyaluronic acid which is nothing but the lubrication in the joint so when prp combined with the lubrication that is visco supplementation the symptomatic relief is very good and uh, patients who are not fit for surgery who are who are not willing for surgery such patients uh, this will help partly for grade 1 and 2 disease this will be of 90% to 100% help grade 3 and 4 70 to 50% it will help when all this measures doesn't help the patient then comes the surgical intervention in that uh, we plan according to the level of degeneration and the axis deviation so based on that we have osteotomy joint replacement arthroscopic procedures so which will be designed on examination of the patient and uh, with mri we'll plan such things the next entity where we commonly see is the osteoporosis if we see the picture the upper the box where the upper part is no that is a normal bone structure the lower box is the osteoporotic bone we can see the the loss of bone tissue the density of the bone is reduced so generally the human population develop the bone density up to the age of 35 so it is a constant remodeling and renewal process where the new bone forms and the older bone gets de uh, depleted so this circle this uh, you know uh, first up to 50, 35 years the new bone formation is always in the higher side so the density is always you know reach the maximum after 35 to 40 the people tend to uh, the regeneration the new bone formation ratio will reduce compared to the degeneration so there comes the osteoporotic changes so in order to avoid such things one has to work on the exercise therapy at the earliest stage even before you know uh, once you attain the skeletal maturity at the age of 18 to 20 from then on people who are involved in sports who do, who do a regular exercise yoga swimming lot of uh, customized uh, fitness programs are there so one who was involved in the early days regular exercises probably later in later part of the life they don't Uh, or they have only less symptoms of osteoporosis so what are the symptoms for osteoporosis they develop a vague back pain they feel the upper and lower limb weakness that is tiredness and they feel you know the kaiyila oonju pora maari irukku enakku or maari uttu pora maari irukku apdi these are the commonest symptoms we see and uh, as the age progresses the height reduces the spine goes for a hunching back so hence the uh, the effective height is reduced and as well they develop insufficiency fractures and stress fractures even without a fall they develop a easy fracture uh, just like you know bending forward to tie a shoe lace or to take some uh, baggages for sudden bending itself uh, that stress itself will create a fracture in the spine so these are the common symptoms which we see in the osteoporotic uh, entity so what are the test bone marrow density ct and mri will give us a lot of information and uh, to categorize the osteoporotic level so what are the risk factors uh, age obviously the elderly population uh, encounter osteoporotic uh, issues and uh, race mostly the white people and the asian population develop more uh, osteoporosis than the other uh, races and the past to family history is a major role then hormonal levels like you know uh, thyroid parathyroid hormones will play a major role in the osteoporotic uh, entity 
and diet obviously the diet should be a planned balanced diet people with a poor nutrition obviously will develop a osteoporosis and uh, long term steroid and other medications like you know for uh, uh, fits uh, people may take medicine uh, chemotherapy for uh, uh, renal issues they take medicines certain medications are associated in depleting the bone reserve and uh, other medical conditions like diabetes hypothyroidism those things rheumatoid arthritis those things will have a uh, secondary uh, osteoporotic uh, issues then lifestyle people who are always active and uh, uh, involved in regular physical fitness during their younger age they have very less chance to develop osteoporosis in the later part of the life so the treatment obviously it is a calcium vitamin b12 b9 b and uh, vitamin d and taking alone these medicines is always only a part of the treatment uh, people who do regular exercises they have a good bone stock even when they develop osteoporosis obviously it comes to an halt by doing regular exercises for elderly population and senior citizens we combine strengthening and weight bearing exercise and balance exercises so all this will be combined in see uh, exercise therapy will be individualized because everyone uh, won't be able to do all the uh, exercise regimen so we customize according to the individual needs so the next entity is a fragility fracture what is fragility fracture a fall from standing height one who is walking or uh, doing some uh, uh, cooking standing standing work when they do from that height uh, when they slip and fall and develop a hip fracture this is called a fragility fracture so also some may develop a stress fracture due to over usage when they when they repeatedly do certain particular work of that area so they keep on stressing one particular bone in one particular area that eventually will lead to a stress fracture the other entity is a pathological fracture where some people may have a, a, a cancerous condition which also will present like a fracture so Uh, it's a, a duty of the orthopedic surgeon to assess the patient holistically and then diagnose properly then treat them so these are the common sites of uh, fragility fracture the commonest uh, fracture we see is the hip fracture then comes the spine injury then wrist fracture then comes the shoulder fracture so these are the commonest fractures we see so once they fall at their home or you know uh, uh, wherever they go how do you transport them see it's uh, transporting them is one of the important thing where you should not create more pain so obviously it is better to call for an ambulance where they have a stretcher and the people are well trained to shift them from the place of injury to the hospital and also we need to splint uh, the injured portion has to be uh, stabilized so that the further movements won't happen and further damage won't happen so what are the treatment the immediate treatment is obviously ice that area apply some ice packs splint it if you have some pain medication the safest is paracetamol maybe you can give that before uh, you are shifting them to the hospital so once the diagnosis is made some fractures will be treated with simple closed reduction and pop the the rest of the fractures may require a surgery followed by the surgery a good physiotherapy rehabilitation is very important for their recovery during this process of the treatment uh, patients or the senior citizens who are independent and who are very active once they fall and become a bed bound and become dependent their mental health will be disturbed many will have a cognitive impairment where they behave differently they talk about the old uh, uh, past life happenings they 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 forget the place they behave like you know as if they are uh, uh, disturbed mentally but this behavior is a temporary cognitive impairment which is completely correctable 
so our aim is to give them the same life which they were leading before the fall so once we give them the confidence by doing physio rehabilitation obviously this cognitive impairment gets corrected and dislocation obviously dislocation one of the painful thing one can have so the causes are same like fracture the immediate treatment is obviously ice packs at home then move them to the hospital once they reach the hospital even in the emergency department we reduce the dislocation and immobilize them with a special or specified uh, splints and uh, orthopedic appliances once after 4 weeks to 6 weeks we'll start the physiotherapy rehabilitation so now we see the common topic called enthesopathy where you know it is a, a junction of the bone and soft tissue the soft tissue meaning it can be a muscle it can be a, a tendon it can be an upper neurosis it can be a ligament menisci so any structure that that joins the bone that junction gets degenerated inflamed and that entity is called as enthesopathy so the commonest thing enthesopathy we see in our op is shoulder pain many people come to our department with shoulder pain the causes are periarthritis which is uh, simply called as frozen shoulder so where the joint shoulder joint gets a uh, uh, stiff the movement is limited they cannot comb their hair they cannot reach their back in taking bath and wearing the shirt uh, blouse everything becomes difficult and uh, there is another entity called rotator cuff tear impingement and acromioclavicular joint arthrosis all this will present with the shoulder pain and limitation of movements so it is the orthopedic surgeon to diagnose it to differentiate it and treat them accordingly and give them a pain free shoulder with a full range of movement so the treatment obviously initial days we give medications with physiotherapy parallelly we do a wax therapy and a hydrocolloid treatment which will help in relieving the pain and achieving the range of movements if the if the stage is advanced if the wax therapy doesn't help then comes the manipulation under general anesthesia so we take the patient to operation theater actually it is not a surgery but we man we we stretch the joint under anesthesia to achieve a full range of movement where they can have a pain free range and in order to relieve the pain inside the joint we give a intraarticular steroid injection so where commonly the diabetic people encounter such issues so we treat them after parallelly controlling the diabetic level also the latest therapy is manipulation under general anesthesia and the rotator cuff tear tendinosis we we do mri we find out which tendon is damaged which is degenerated so we locate that using ultrasound scan then we inject the prp that is stem cell into the substance where it is degenerated so by end of 6 to 12 weeks they have a dramatic recovery so probably we can avoid a surgical intervention by this latest technique then comes the second thing is elbow pain commonly we see is a tennis elbow or a golfer's elbow if the pain is in the outer side of the joint elbow joint it is a tennis elbow if it is in the inner side of the joint it is a golfer's elbow it is commonly due to over usage if you do some particular activity repeatedly people might develop this and this again treated with uh, local ice packs medication there is a special belt uh, by name tennis elbow splint uh, which can be applied and uh, while applying that tennis elbow belt you have to apply it 2 uh, inch or 1 inch below the level you should not apply it on the painful spot you should come 1 inch below that level and apply it parallelly we can give ultrasound therapy if this doesn't help then we'll give a local uh, steroid injection or ultrasound guided prp injection based on the level of the damage 
and heel pain many people come across heel pain most of them are overweight so if you are uh, uh, 165 uh, centimeters in height uh, your average weight can be 65 up to 5 kilograms we can give a leverage so they can go up to 70 but most of our people particularly women population are overweight <coughs> so in the overweight is always you know a cause of heel pain and sometimes over usage by standing long hours they do the work sometimes injury some direct injury to the heel all these can cause heel pain so the treatment obviously will be a good physical therapy there are special exercises which are uh, taught particularly for the foot and heel and also we give modified footwear which will help in the recovery the common causes are plantar fasciitis tendinocles tendinitis and the rotator sorry uh, retrocalcaneal bursitis so what are the treatment weight loss weight loss is one of the important thing which we advise to every degenerative pathology footwear modification physical therapy and uh, painkiller medications if doesn't help uh, we give local injections and there is a surgery by name bumpectomy for uh, retrocalcaneal bursitis where they may have a hump in the uh, behind the heel which will have a friction and create a lot of fluid formation so we'll remove that uh, bump so that there won't be much friction so the surgical intervention the last choice always and many people will develop bilateral hand numbness usually in the middle of the sleep they wake up with the uh, numbness in the hand which will uh, last for few hours and then it will be okay during the daytime what is the cause it is nothing but carpal tunnel syndrome so we will confirm it with the nerve conduction study then treat them with uh, splinting physiotherapy and medications 50 to 70 percent of the population will be relieved with this. If they don't improve, then we have a minor surgery, which is a daycare surgery, like a carpal tunnel syndrome release surgery. For this, you don't need any admission. You come in the morning and go in the evening. That's a daycare surgery. Our last topic is, which is more commonly seen as degenerative spine disease. People can have neck pain as well as low back pain. so the neck pain most of the time it will radiate to the upper limbs it will start in the neck it will go to the shoulder beyond the elbow it will go up to the hand similarly the low back pain which can radiate to the uh, lower limbs up to the foot it can radiate they may have a numbness associated and they may have a pins and needles which is called as paresthesia so we will do x ray mri and nerve conduction study wherever needed and we assess the level of the degeneration and then we we plan a treatment algorithm so most of the treatment will be you know the rest is one of the important treatment we give a cervical collar lumbar corset based on the level of degeneration we give medications to relieve pain during initial days parallelly we give physiotherapy like uh, interferential therapy pelvic traction cervical traction if the patient uh, is relieved of the major part of the pain then we arrange a domestic traction at home we uh, we send our uh, physiotherapist home we create a traction atmosphere at home even for the neck and low back if still symptomatic the patient is not having any much relief then we we plan epidural steroid injection even after all this uh, modalities if the patient is still having pain then comes a surgical intervention so based on the level of the disc uh, whether it is a central disc or a neural foraminal disc far lateral disc based on that we plan surgery and uh, i would like to show a video i hope uh, you are able to see that yes sir we can see yes and this is uh, one of our uh, or few of our uh, 
senior citizen of India, where we have treated them. This uh, the first uh, uh, madam is uh, she's 96 year old uh, female who had a fracture, fragility fracture at home. Uh, we operated her two years back, and this is the immediate post-op video where she's walking. On second day, she's walking. We have a dedicated physiotherapy team. And she's another 96 year old uh, elderly woman who underwent hip surgery. And this is the second post operative day. And this is a 89 year old madam. This video is taken at uh, the end of uh, first month. So, in our hospital, we have an exclusive team where we have a, enough experience in dealing with uh, senior citizens. Almost uh, 50 to 70 percent of our uh, volume is of that age. Minimum starting from 60. My my eldest patient is a one or four years old uh, uh, a woman, elderly woman whom I operated some three years ago. Uh, she is happily doing basic work at home. And even now, even she takes care of her cattle. She lives in Tundamakal. So we have a wide range of patients starting from 60s, 70s, 80s, and 90s. We have a good team where we, we don't see patient from orthopedic point of view. We, we assess every medical system, cardiac wise, lung, kidneys, you know, we have a, a specialty team dedicatedly working to deal with the geriatric patients. Uh, we assess them, we categorize the risk. We have a discussion with, the, with our anesthetist in case if we are operating, we formulate a, a plan of action. After that, once the surgical intervention is over, we have a dedicated physiotherapy team for their rehabilitation. As well, we have we take care of their mental health. We always give them the the positive hope where you know they actually the elderly population they want to be independent. So they don't want to be dependent. The, the dependency itself will make them uh, uh, get a, a disturbed mental health. So we we give them the the best care for their early recovery. As well, we educate them how to avoid problems, how to uh, avoid fractures. We create a safe environment. We guide them. We give a good guidelines. So where, you know, ergonomically, we design their home, their living area, uh, where and all they will walk. We, we, are, we have a special team to work on it. So and uh, thank you for uh, your patient listening. So now we are open. Sorry, uh, many of you uh, probably I, I spoke everything in uh, English. So let the discussion be open for everyone. We can answer in every question. Good afternoon, doctor. Are you able yes, to sir, good afternoon, sir. Okay, I'm Badri Narayan from uh, Phase 2, Paripalana. So yes, during sir. your uh, presentation, you said uh, uh, thyroid level has an impact on bone density. Yes, sir. Is that hyper or hypo? Hypothyroidism. Hypo? Hypothyroidism. 
okay hypo that is low level of thyroid yes. right so parathyroid that... parathyroid is hyper oh okay uh, so that depletes uh, bone density yeah when the thyroid level is low that is hypo bone turnover bone turnover will be uh, the new bone formation the old bone depletion this has to be maintained in thyroid yeah. diseases even hyper and hypo both will have an impact commonest we see is the hypothyroidism okay where the new bone formation is reduced so the depletion is more so naturally the density goes down okay got you thank you doctor thank you uh, doctor good afternoon yes sir good afternoon sir i am badmanabhan yes sir from paripalana phase two retirement home okay sir my wife is having problem in both the knees yes sir having a pain i had taken the x ray okay on consultation of the doctor they said only you have to go in for uh, knee replacement okay i have two three questions yes sir uh, this plasma therapy yes sir how far it will work sir sir stage 1 and 2 it's actually doing wonders stage 3 uh, it has 50 to 60% of uh, positive results stage 4 probably uh, it will help for few months to few maybe uh, one or two months to maximum 12 months it might help so the thing is uh, sir i mean replacement for an osteoarthritis is the last and ultimate choice so before that what is the weight of your madam can i know that 60 weight is 60 right uh 65 kgs okay so probably she might be 5 to 10 kilograms more than the uh, the height or the expected yeah, weight yes doctor yes doctor yes so by losing 5 kilograms of weight uh, you get a 50% of pain relief have have she ever achieved some weight reduction all this time no okay see i'll tell my plan of action for any uh, individual who is uh, needing a replacement generally for elderly senior citizens replacement we have to plan it's like getting married so you can plan a immediate marriage also but generally the marriage plan will be lapping for few months so likewise we have to prepare her. in the process of preparation the first thing is to losing weight if they lose weight 2 uh, to 3 kilograms every month by end of 3 months they'll easily achieve 5 kg reduction so that 5 kg will give a 50% of relief in the pain parallelly we teach them joint specific exercises and uh, walking generally walking has to be a part of the exercise walking should not be the main part so there are bed bound chair bound exercises which can be practiced uh, uh, which will help in changing the biomechanics the, the restoring the biomechanics of the joint so 3 months 5 kg weight reduction and uh, good exercises exercise any exercise for that matter initially they have difficulties pain everything but once you start practicing it you will feel lot better so this is one part parallelly we give some medications where the uh, there was a question in the previous session regarding uh, glucosamine other joint aids all these drugs see generally they are called chondroprotective drugs see the chondroprotective drugs definitely it will help okay definitely it will help because see the cartilage is prone for wear and tear degeneration so the drugs what are the joint aids all these drugs will have a nutrients to help in healing the worn out cartilage so when taken along with the uh, weight reduction and exercise therapy the joint aids collagen all the joint protective drugs really it will have a positive impact so okay. all this has been tried your question was whether prp will help so how far the joint has been degenerated if the bone is touching the bone when two bones are touching each other it's all already uh, completely touching and it is going for a deviation a deformity is happening and already she is walking like this like swaying to the sides probably clinically she has reached a stage of replacement okay 
so regarding replacement you need not worry much it because it is very very uh, day to day normal procedure happening around the world but selection of patient right timing of the surgery is very important okay, i doctor, hope you doctor, answered i hope i answered your question yes doctor hmm. uh, up to stage 3 the plasma therapy will help you don't know yeah definitely stage 1 2 it will give a good result stage 3 okay stage 3 50 to 60 up to 70 percent we can expect a good result okay stage whether four, it has to be it, it has to be repeated doctor see we we can repeat in 6 months or 1 year time okay then it will be a permanent solution see it is not a permanent solution see the thing is we are trying to uh, restore the biomechanics for that we need to have a good lubricating joint and we need to have a reasonably decent cartilage so our aim by giving this uh, uh, plasma cell therapy we are trying to heal the cartilage and create some lubrication so that we can do more exercises and lose some weight so that